los cazares, no sé, Manuel, no me da buena espina. Siento que no les hemos cachado algo gacho. Mario Casas no está muerto. Por andar de hocico alegre, la vida de tu hermano ya subió de precio. Diez mil y los quiero ya. Debiste ser hijo de mi papá. Están cortados por la misma tijera. Pero una cosa sí te digo, David. Aguasca. Porque si mi papá termina mal, tú vas a terminar peor. Chucho Casares es un criminal. Y tú, y la prostituta de tu madre. Ya cállate, ya cállate. Siempre han tratado de afectarme, ¿me oyes? Y nunca lo van a dejar. Yo soy hija de Delmira Rigores y Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy un acero. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Y de qué cantos estás hablando? ¿Que no me escuchaste o qué? Soy la hermana del novio. A mí no me pueden echar de esta boda así nomás. Ya cállate. Cada palabra que digas, te la voy a cobrar muy caro. Llévense esta cosa de aquí ya. Ya estoy, no, te de, por favor. Esta muchacha es hija de una sirvienta y se metió aquí para robar. Ey, ey, Pero... ey, ey. Por favor, suéltenla. Es una morra que no ven que le están haciendo daño. Pues ya llevan un rato torturándome. Ya qué más da. Mi amor, no te metas. Escucha a mi papá. Vicente es una ladrona. Así que tú eres la Vicente a la que toda esta familia lleva hablando. ¿Oíste, Josefina? ¿Está la pelada que todo el mundo estaba buscando o qué? Pues al parecer sí, Manuelito. Don Chucho nos puso a todos de cabeza por esa morra. Yo creo que le debe ver una buena lana, ¿eh? Pues también se ve que está bien buena, mijo. Eric. Hombre. Mi amor, ya empezó el vals. Vamos a bailar. Salvador. Vaya a bailar con mi hija. Se acaban de casar. La gente está esperando. Yo me encargo aquí de esta señora. Sí, don Chucho. Claro, perdón, pero... Pero parece que estamos sordos. Esta mujer está diciendo que es mi hermana y creo que necesito una explicación. ¿Por qué precisamente hoy tenía que pasar eso en la boda de mi hija? Ay, más tarde que temprano se tenía que saber. ¿En una boda o en un funeral? ¿Qué estás diciendo, Chabela? ¿Estás diciendo que ya sabías que esa muchacha es hija de Vicente Acero y no habías dicho nada? ¿Dónde está Belardo? La situación está más peor que antes, Abelardo. Nos pidieron el doble de lana, 10 mil dólares. Y hasta le cortaron un dedo al Juan Pablo. Hijos de la tizna. Yo tengo mucho miedo, Ave. Con los narcos no se juega. Esos cabrones no son gente. En cualquier rato nos mandan la cabeza del Juan Pablo con un lacito. Si te vuelven a llamar, tú les vas a decir que ya tienes toda la lana. Pero, Abelardo, no tenemos esa cantidad ni siquiera. No te preocupes, yo junto todo el dinero. Y si no, pues yo te prometo que voy a sacar a Juan Pablo de ese infierno. Apenas encuentra a Vicenta, nos vamos a salvar. Y así le puedo dar a Santa Sepultura a la pobre Delmira. No te preocupes, yo me encargo de todo, ¿va? Sí. No te preocupes. Esta noche nos vemos como que me llamo Abelardo. ¿Va? ¡Abelardo! ¿Qué averiguaste? Hombre, habla, ya te dije que nadie se va a enterar. Suelta. Sí, tienen a Vicenta aquí encerrada en un rancho. ¿Qué? ¿Dónde? La tienen en el galpón que su papá usa de bodega. Se escapó y enfrentó a Don Chucho. Eh, don Chucho, no quiero ser irrespetuoso, pero esto me está sacando de onda. Está diciendo que es hija de mi papá. ¿Por qué? Ay, mi amor, ¿por qué está loca? Me tiene envidia. Siempre me ha tenido envidia. ¿Qué no es obvio? Ahora quiere ser la señora cero, pero aquí yo soy la única señora cero. Nunca te voy a perdonar que me arruines la boda. Boda pen. No me importa, ¿eh? Por mí te puedes casar siete veces. Pero mientras todos aquí celebran, este desgraciado me intentó violar y me estuvo allá torturando. Chucho Casares es un asesino. Mató a mi madre, a mi tía, a mi prima también. Tú no me vas a volver a tocar un pelo, ¿eh? Mi madre antes de morir me dijo que yo era hija de Vicente Acero. Así es que si tú abres la boca, yo te hundo todos tus negocios. ¡Oye, cállate! ¡Eres una mentirota, desgraciada asquerosa! ¡Tú nunca vas a ser la señora cero! Ay, cálmate, mamacita, por favor. Estás embarazada, cálmate. Papi, es que la metan presa. Ya, ya, por favor, háblenme a mi compadre Heriberto. ¿Dónde está mi sobrino y mi hijo? Par de inútiles. ¡Heriberto! ¡Heriberto! Ah, compadre, ya llévate a esta mujer a la Pásate, cárcel, por Dios. Si me meten presa, yo voy a abrir la boca, Chucho. Dime la verdad. ¿Es neta que eres mi hermana? Sí. 
Por mis venas corre la sangre de Vicente Acero. Y tengo pruebas para demostrarlo. Solamente vine aquí porque realmente me moría de ganas de saber quién era este hacker. Este hacker que estaba empecinado y obsesionado con joder mis negocios. Preparados a mi señal. No pueden fallar. Mi mamá me dio la prueba de ADN donde dice que soy hija de Vicente Acero. Por eso me puso el nombre de ese malnacido cuando la abandonó y yo nací. No, mi papá nunca haría eso. ¿Eh? ¿Por qué nunca supimos de esto, don Chucho? Tu madre era una prostituta que se acostaba con cualquiera. Tú puedes ser hija de quien sea, por Dios. Pues sí, pero tuve la suerte de que no fueras tú. Ah, no, 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 sí. Aparte de todo el daño que le hiciste a mi madre, la convertiste en una esclava sexual, ¿eh? Y no te conformaste con eso, Chucho. La mataste. No te metas. Deja que tu marido se encargue de todo como siempre lo ha hecho. Pero, doña Chabela, esto es gravísimo. Vicente está diciendo que... Lo que ha dicho Vicente es asunto de mi hijo. Oye, este gallo, las acusaciones de esa mujer son muy graves. No bajo ese man de asesino ni de secuestrador. Ya puso la puerca, Chucho. La muñequita que le encargaste a los Reyes Magos ya va en camino a tu rancho. Tenemos que investigar a Chucho. Yo te dije que yo no confío en ese guasán, Piro. Bueno, Manuelito, pero es que esas que hacen no es nuestro problema, mijo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no es nuestro problema? ¿No estás viendo que le acaba de salir una supuesta hermana Salvador y, y entonces qué? qué? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no, 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 mijo. Que... A ver, tranquilo, hombre. Eso lo único que quiere decir es que esta chamaca o quiere billete o está loca. Mira, hermano, yo a ti te necesito hoy con la cabeza fría. Hoy es un día muy importante, aparte que se nos casa el chavita. Pues hoy se hace ahí un pacto importantísimo entre los aceros y los casares. Y tú bien sabes, mijo, que a ti y a mí nos conviene más que a todos. Todo lo que está diciendo Vicente es muy grave. Mire, mujer, ¿por qué no se calla y deja de tomar, eh? Para esta bar de machos. Sí, que no estás viendo que estamos en medio de un asunto familiar? Te pagué por hacer fotos de bodas, no de escándalos. ¡Llévenselo de aquí! ¡No! ¡Mi cámara! ¡Papá! ¡Son las fotos de mi boda! Pues saca fotos con tu celular. ¿No te la pasas todo el mendigo día con tus selfies ahí? ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! Ya, por favor. El show se acabó. Vayan a comer, por Dios. Ve. Pasen a comer. Llévate esta delincuente, Heriberto, por Dios. Eh. Eh, no, 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 a ver, por favor, esto no es necesario. ¿Cómo te vas a ir de aquí sin que me digas todo lo que sabes? ¿Quién es tu mamá? ¿Cómo sabe de mi papá, eh? ¿Por qué me estás diciendo esto ahorita y no me lo dijiste antes? ¿Cómo nunca te has en enfrentado en mi casa para decirme estas cosas? ¿Qué te pasa, mami? No intentes dar ninguna señal a tus matones. Yo sería incapaz de algo así. Tú me conoces, solamente vine con mi asistente. Sí con dos francotiradores que me están apuntando en este momento. ¿No te has preguntado por qué vengo sin armas? ¿Sin guaruras? ¿Por qué no los necesito casas? ¿Por qué tengo un arma más letal contra ti? Así es. Si algo me llega a pasar el día de hoy, tú y todas tus evidencias van a parar en manos del FBI. ¿Es serio? Y no pongas esa cara. He seguido todos tus pasos durante tres años. He juntado toda la evidencia en tu contra. Y el día de hoy te puedo conseguir que te den cadena perpetua por robo, fraude, corrupción. ¿Quieres que le siga casas? No, por favor, no, por favor, no. ¿Tú sabes qué creo? Que si realmente vos tuvieras toda esa información, ¿sabes qué harías? La hubieras entregado. Así es, siempre se termina tu extorsión. Ey, un solo rasguño. Uno solo. Y te chin, te gustaba. Bertol, o como quieres que te llame con cualquiera de tus otros 20 nombres falsos que utilizas. ¿Larry? ¿Qué haces aquí? ¿Y la cayote? ¿La entregaste? Que chévere, bonito, que me hagas un paro. Martin. 
It's impossible, man. Hmm. There is security all over the place. No se puede entrar a ese pin rancho. It's like a fortress. Hay que conseguir una orden de un juez mexicano y regresar con Mendoza. Okay. Yeah, yeah, yeah. I agree. Uh, let's get out of here. Come on. We're not going back to Texas yet. Vamos a encontrar pistas de quién es ese coyote de este lado. Okay? Okay, let's go. Llámame como quieras. No te creí ni una sola palabra. Buen viaje. dentro del ice. La coyote no pudo escapar nada más porque si no, güey. Alguien que está dentro, alguien que conoce muy bien el sistema, alguien como nosotros, te ayudó a escaparse. Are you kidding me? Spanish, bro. Mira practice. ¿Vas a desconfiar de mí? Come on, buddy. A estas alturas desconfío hasta de mí. No es personal. ¿Es yours? ¿Quién es? No es mío. Sánchez. Sánchez, dame buenas noticias. Tus sospechas son ciertas. Tengo un video. Alguien le abrió la reja a las fugitivas. Really? Perfect. ¿Me puedes enviar eso por celular? Ok. I told you, man. There is a video with this guy que ayudó a la coyote a escapar de prisión. I rattled, buddy. I'll be when I get them. Eh? Nunca se enteraron de nada, porque todo esto es una mentira, Sandra. Esa mujer está desesperada porque quiso robarme y no lo logró. Su madre y ella quisieron matarme. ¿Eh? Yo soy un hombre público, un hombre respetable. Esta criminal solo está tratando de desprestigiar justo el día en que se casa mi hija. Oh, padre, yo me encargo. Por yo favor. me encargo. Llévensela, por favor. Llévensela. ¡Que no! Vámonos. A ver, no. aquí el único criminal es este. Llévenselo preso a él. Es un asesino violador. Esto no es necesario, por favor. Yo tengo que hablar con ella. Mi amor, ¿qué parte no entiendes? Es una criminal. Atacó a mi papi y casi lo mate. Es súper peligrosa. Que se la lleven. ¡Órale, vayan! ¡Vayan a su fiesta, eh! ¡Báilenle encima de sus conciencias! ¡De todos los muertos también! Por favor, salgan. Déjame manejar este asunto, ya. Confía en mí, por favor. Vamos. Voy a hacer fuerte pudre en la cárcel por la zona. ¡Suéltenme ya, cara! Vicente, ¿qué haces aquí? Te dije que yo me encargaba. Tres años sin vernos. Estás vivo. ¿Cómo pudo pasar eso si... Si no me pudiste matar aquella noche, ¿no? Por favor, Araceli, regresa a la camioneta. ¿Qué hacemos, Mario? Nos salvó la campana. Retira a los hombres. ¿Cómo escapaste esa vez? ¿Quién te ayudó? Araceli, te olvidaste que soy ingeniero químico. Y es por eso que no me pudiste envenenar. decirte, Araceli, que no sos muy buena con las dosis. Pero te di droga para matar un caballo. ¡Debiste morir! ¡Debiste morir, desgraciado! Ey, Araceli, tranquila. Mario, yo vine aquí a negociar contigo porque tu hija se está muriendo y solo tú puedes salvarla. 
¿Cómo es eso que tuvimos una hija? Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, 